ഞാൻ ആൻഡ് ക്രിസ് പാഷനേറ്റ് കുക്കിംഗ് ദിസ് ഇസ് മീ ആൻഡ് ജേക്കബ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സീരീസ് റെസിപ്പീസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ റെസിപ്പി നാടൻ അമ്മച്ചി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ സ്റ്റൂം പാലപ്പോ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി നല്ല റെസ്പോൺസും ഫീഡ്ബാക്കും കിട്ടിയായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ എഗ്ലെസ് വേർഷൻ ഞാൻ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എഗ് ഉള്ള വേർഷൻ ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ പ്ലം കേക്കുമായിട്ടാണ് അതും രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോവേവിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൻ്റെ പ്രൊസീജർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലഡ്ഡു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം മൈക്രോവേവിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഇടാമോന്ന് അപ്പം ഞാൻ കരുതി എന്തായാലും പ്ലം കേക്ക് എഗ് വേർഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മൈക്രോവേവ് ആയാലും ഗ്യാസ് ഓവൺ ആയാലും സ്റ്റൗ ടോപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ പ്ലം കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കേക്കും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നോക്കിക്കാണാം വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കേക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ പ്ലം കേക്ക് ഇൻ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ഓവൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോൾഡൻ റൈസിൻ ബ്ലാക്ക് റൈസിൻ പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി രണ്ട് കളറിൽ ഗ്ലേസ് ചെറി പിന്നെ ഗ്രേറ്റഡ് ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ പ്രൂൺസ് നാലെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തത് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്ഷനലാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി അതായത് സെസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യണം നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് അതായത് പിഴിഞ്ഞ് ഓറഞ്ച് ഒരു ഓറഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ജ്യൂസ് അഥവാ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഓറഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ജ്യൂസ് എടുത്ത് ഇതിലൊഴിക്കാം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് തന്നെ വേണം ക്യാൻ ജ്യൂസോ ജൂ ബോട്ടിൽ ജ്യൂസോ വേണ്ട അഥവാ ഗ്രേ ഫ്രഷ് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആയാലും മതി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി സോക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രഷ് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് നമുക്കിത് ഒരു ഫോർ ഹവേഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം സോക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിംഗർ ആപ്പിട്ട് അടച്ചോ അതോ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചോ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം നൈറ്റിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ക്ലിംഗർ ആപ്പ് ഇട്ടു അപ്പം സോക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഒരു പാനിൽ ഒരു കപ്പ് ഗ്രാൻഡുലേറ്റഡ് ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരംലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുക അവിടെ എവിടെയും യൂണിഫോം ആയിട്ട് ക്യാരംലൈസ് ആവാതെ ഇപ്പം നല്ല മെൽറ്റായി ബ്രൗൺ കളറിൽ ക്യാരംലൈസ് ആയി ചിലർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവുന്നു ക്യാരംലൈസ് ആവുന്നില്ലയെന്ന് അത് ഷുഗറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല നല്ല അല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഷുഗർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ക്യാരംലൈസ് ആയി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കൈ സൂക്ഷിക്കണേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വരും എന്നിട്ട് നന്നായി സ്റ്റിർ ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ലൈൻ ചെയ്യുക ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൈക്രോവേവിലേക്കുള്ള പാനാണ് ഗ്ലാസ് ബൗള് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇട്ട് സൈഡിൽ ബട്ടറൊക്കെ തൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് രണ്ട് പ്രൊസീജിയറാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഗോതം മാവാണ് എടുക്കുന്നത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആയാലും മതി അപ്പം രണ്ട് ക
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണ്ട നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത പ്ലം കേക്ക് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ എഗ്ലെസ് ആയിരുന്നു കാണിച്ചത് ഇത് മുട്ട ചേർത്ത പ്ലം കേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ഓരോ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഗ്രാമ്പുപ്പൊടി പട്ടപ്പൊടി ജാതിക്കാപ്പൊടി നട്ട്മെക് പൗഡർ ഇത്രയും പൊടി നാല് തരം സ്പൈസ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഏലക്കാപ്പൊടി ഗ്രാമ്പുപ്പൊടി ജാതിപ്പൊടി കറുവപ്പട്ടപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തു ഉപ്പും ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ച് ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം മാവിനൊപ്പം നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ സ്പാച്ചുള വെച്ചോ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടു അരിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഈ ഡ്രൈ മിക്സറൊക്കെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ അതോ സ്പാച്ചുല വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഒരു വലിയ ബൗളിൽ നൂറ്റെഴുപത് ഗ്രാം അതായത് ഒരു കപ്പ് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പും വൺ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫേംലി പാക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അഥവാ നോർമൽ ഷുഗർ ആയാലും മതി ഞാനിവിടെ ഫേംലി പാക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് എടുത്ത് എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരെ മിക്സിയിൽ വിട്ട് വിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റയടിക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് മിക്സർ ജാർ ചൂടാവും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസിക് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വിട്ട് വിട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ചൂടാവരുത് ജാറ് അപ്പം ഇത് നന്നായി ബീറ്റായി കണ്ടോ നല്ല കമ്പൈനായി ക്രീമിയായി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഓരോ മുട്ട വെച്ച് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ മുട്ട ചേർത്തു ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓരോ മുട്ട ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് നേരത്തെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അടുത്ത മുട്ട ഞാൻ ചേർത്തു നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർത്തത് ഇനിയൊരു രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കാനുണ്ട് മുട്ട ഒറ്റയടിക്ക് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ശരിയാവില്ല ടെക്സ്റ്ററ് ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ എഗ്ഗ് ഞാൻ ചേർത്തു ബീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ഉണ്ട് ചേർക്കാൻ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ലാസ്റ്റ് മുട്ട ഫോർത്ത് മുട്ടയാണ് നാല് മുട്ട നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ നല്ല പേൽ ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ട ചേർത്തപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല പേൽ ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയി നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇപ്പം നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പം എന്തായാലും ആറിക്കാണും അത് ആറി തന്നെ ചേർക്കാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആറാൻ വേണ്ടി ഇത് നന്നായി ആറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടോടെ ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് ആറിയ ശേഷമേ ചേർക്കാവൂ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് 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 ഈ സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വിട്ട് വിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് അടിക്കരുത് മിക്സിയിൽ വിട്ട് വിട്ട് അടിക്കാവൂ നമ്മുടെ ജാറും ഒരിക്കലും ചൂടാവരുത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിത് നന്നായി കമ്പൈൻ ചെയ്തു നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തു കണ്ടോ നല്ല ഫ്ലഫി ആയി നന്നായി കമ്പൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ മാവ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇടരുത് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ സ്പാച്ചുള വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യരുതേ നമുക്ക് ഈ സ്പാച്ചുള വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 
ബാച്ച് മാവിട്ടു സ്പാച്ചുള വെച്ച് ഫോൾഡ് ആൻഡ് കത്ത് മെത്തേഡിൽ ഇപ്പം മിക്സിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഈ ലിക്വിഡ് അടിച്ച ശേഷം അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാവിട്ടിട്ട് സ്പാച്ചുള ഉപയോഗിച്ച് ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് മെത്തേഡിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫ്ലഫിനെസ് അതായത് ഈ ഒരു എയർ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഡീഫ്ലേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവ് ചേർത്തത് ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ സ്പാച്ചുള കൊണ്ട് സ്പാച്ചുള ഇല്ലാത്ത ഒരു റൈസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് മെത്തേഡ് അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ മാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കമ്പൈൻ ആവാതെ മേളിൽ മാത്രം കമ്പൈൻ ആവും അങ്ങനെ ആവരുത് അതുകൊണ്ട് നന്നായി അടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാഷ്യോ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ഇല്ലാതെ ജ്യൂസൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഈ ക്യാഷ്യൂവിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടും ജ്യൂസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാഷ്യൂലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും ജ്യൂസ് നമുക്ക് വേണ്ട സോക്ക് ചെയ്ത ജ്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇതെല്ലാം ക്യാഷ്യൂലോട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്യൂവിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ മാ നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇതെല്ലാം അടിയിലോട്ട് പോവും പിന്നെ അടിയൊക്കെ ഒരു മാതിരിയായി പോവും നട്ടെല്ലാം താഴെ പോയി സെറ്റിലാവും സിങ്ക് ആയി പോവും അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ അത്ര കോട്ടഡ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് കൃത്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കോട്ടഡ് ആയി ഞാനിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഒരു ഡ്രൈ ഇതാവും ആ ഒരു മോയ്സ്ചറൊക്കെ പോയി ഡ്രൈ ആവും ഒത്തിരി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മാവ് കോട്ട് ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളിത് മാവിലേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് പോയി സിങ്ക് ആവാതെ ബാറ്ററിൽ ശരിക്കും മിക്സായി കിടന്നോളും അപ്പം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കാം മൊത്തം ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മേലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇപ്പം ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് ഇത് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഈ നട്ട്സൊക്കെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇതും ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് മെത്തേഡാണ് നേരിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് മെത്തേഡിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ നട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സൊക്കെ ബാറ്ററിൽ കമ്പൈനായി ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഒരു പാൻ മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളത് ഒരു പാൻ ഓവണിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ മൈക്രോവേവിലേക്കുള്ള പാൻ എടുക്കുവാണ് ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സാണ് അതിൻ്റെ ബൗളാണ് അപ്പം ഞാനിതിലത്തെ ഹാഫ് ബാറ്റർ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഇതിനും സെയിം റൂളാണ് ഫുൾ ബാറ്റർ ബൗളിൽ ഫുൾ ബാറ്റർ വെക്കരുത് ഹാഫേ വെക്കാവൂ കാരണം ഇത് നല്ല റേസ് ആവും അപ്പം തുളുമ്പി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ലെവലിൽ ബാറ്റർ വെക്കാവൂ എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് റിലീസ് ആവാൻ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കുറച്ച് നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്കിനി ഓവണിലേക്ക് വെക്കുന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ
മോയ്സ്ചറായി മോയ്സ്ചറായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന കേക്കല്ല എപ്പോഴും ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടേ വെക്കാവേ എന്നാലാണ് അത് അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അഴുക്കാവാതെ നല്ല രീതിയിൽ വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓവണിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ബാറ്ററും പാനിൽ റെഡിയായി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് റിലീസ് ആവാൻ നമുക്ക് ആദ്യം മൈക്രോവേവിലേക്കുള്ള പാൻ വെക്കാം മൈക്രോവേവിലേക്ക് പാൻ വെക്കുക ഡോർ അടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോബ് ചിലർത്ത് ഹൈ മീഡിയം ലോ എന്നേ ഉള്ളായിരിക്കും എൻ്റെ മൈക്രോവേവിൽ ഡീ ഫ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാക്സ് ഉണ്ട് മാക്സിലേക്ക് വെക്കുക അതായത് ഹൈയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഹൈയിലേക്ക് വെക്കുക ഡോർ അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യണം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇത് ബേക്കാവട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓവണിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി വെക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി സിയിൽ നമുക്കിത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല സോറി ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചു ഓവണിലേക്ക് എൻ്റെ ഗ്യാസ് ഓവൺ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് മീഡിയമിലേക്ക് മാറ്റണം ഞാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്കാക്കി മീഡിയം ഹൈ ലോ എന്നുള്ള ഒരു മീഡിയമിലേക്ക് മാറ്റി ടു മിനിറ്റ്സിന് ഒന്നുകൂടെ ബേക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം ടു മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക്ഡായി ഇനി അതിനകത്ത് തന്നെ അതൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് റെഡി ആയോന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഹൈയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ടു മിനിറ്റ്സ് മീഡിയമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അകത്ത് തന്നെ വെച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചതിൻ്റെ നടുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല റേസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി കണ്ടോ ക്ലീൻ ആണ് കേക്ക് ഡൺ ആണ് ഇനി സ്വല്പം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്ന് എടുത്ത് കൂൾ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓവണിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കേക്ക് റെഡി ആയെന്ന് തോന്നുന്നു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതും ഒന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റെഡി ആയോന്ന് ഇപ്പം ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് പ്രിക്ക് ചെയ്യാം യെസ് റെഡി ആയി കണ്ടോ ക്ലീൻ ആയി വന്നു ഇനി രണ്ട് കേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വെക്കാം കണ്ടോ ഇത് മൈക്രോവേവിലെ കേക്കാണ് ജസ്റ്റ് കളർ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് നല്ല ഒത്തിരി ലോങ് ആയി ബേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കളർ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ രണ്ട് കേക്കും കൂളാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുറിക്കാം ഇത് മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്കാണ് കളർ വ്യത്യാസമേ ഉള്ള ടെക്സ്റ്ററും ടേസ്റ്റും സെയിം ആണ് നല്ല യമ്മിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് അടിപൊളി ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ പ്ലം കേക്കാണ് നല്ല ടെക്സ്റ്ററും സോഫ്റ്റും അല്ലേ യമ്മിയുമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല യമ്മിയാണ് ഗ്യാസ് ഓവണിൽ ലോങ് ടൈം ബേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വന്നത് വേറെ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല നല്ല ടെക്സ്ചർ ആ കണ്ടോ അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് യമ്മി സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് മെത്തേഡിലും ഓവണിലും നല്ല ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ പ്ലം കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെന്ന് കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്രിസ്മസിന് ഒട്ടും അടിച്ചിരിക്കാതെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോസ് മൈക്രോവേവ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റൗ ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാം കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നിട്ട് എൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അയക്കുക എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫ് ബി പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ അറിയിക്കണേ ഈ വീഡിയോ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെട്ടോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ബെല്ല